ഹലോ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടെഡി ബൈ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണ് ഈ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓവൻ്റെയോ കളറിൻ്റെയോ മൈദയുടെയോ മുട്ടയുടെയോ ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഇത് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് വളരെ ഹെൽത്തിയും കൂടിയാണ് കാരണം കേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം പനങ്കർക്കണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കളറും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കേക്ക് ബേസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാൽ കപ്പ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് തൈരാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു വയർ വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പനം കറക്കണ്ട് അല്പം വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗറോ അതുപോലെ തന്നെ പൗ വൈറ്റ് ഷുഗറോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് വൈറ്റ് ഷുഗർ പൗഡേഡാണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചേർക്കുക ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ആട്ടയാണ് പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൗഡേഡ് വൈറ്റ് ഷുഗറോ പൗഡേഡ് പാം ഷുഗറോ ആണ് നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അല്പം പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതാണ്ട് കാൽ കപ്പ് പാൽ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തുന്നവരെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പൗഡേഡ് ഷുഗറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മധുരം അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് വരെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ പൗഡേഡ് ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ പാലിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പാൽ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ച് പാലിൻ്റെ അളവ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബേക്കിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ഡിഷാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സാധാരണ സ്റ്റീൽ പാത്രം ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ ലൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തട്ടിയെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് തൊട്ട് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് തിന്ന് അതിനോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു അൻപത് തൊട്ട് അറുപത് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓരോ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെയും ഫ്ലെയിം അനുസരിച്ച് ടൈം കുറച്ച് വേരി ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ക്ലീൻ ആവുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതാണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരെ എടുക്കും എന്നിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമുക്കിനി ഐസിങ്ങിലേക്കുള്ള ക്രീം തയ്യാറാക്കാം ഇതിലേക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ പൗഡറാണ് എനിക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഷുഗറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നും ചേർക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഹൈ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വരുന്ന വരെ നമുക്കിത് ഒരു അഞ്ച് ടു ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ദൈപ്പ് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് നോക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി തണുത്ത കേക്ക് ഒന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ആക്കി ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി വെച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടെഡി ബെയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കേക്കിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അതേ റെസിപ്പി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്ത മറ്റൊരു
കേക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ആദ്യത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അല്പം ഷുഗർ സിറപ്പ് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെയർ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്നിട്ട് നമുക്ക് റഫായിട്ടൊന്ന് ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ പെർഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഈ സ്റ്റേജിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റഫായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ അല്പം വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് നമുക്ക് ആ രണ്ട് ചെവിയും കൂടി വെക്കാം ഒരു ലെയറേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് അതൊന്ന് റഫ്ലി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുകയെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തിരിച്ചാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്നുകൂടി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ അടുത്ത പാർട്ടും കൂടി വെ അടുത്ത ലെയറും കൂടി വെച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പും വിപ്പിംഗ് ക്രീമും അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു പാലറ്റ് നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ചെറുതായി ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കിത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ആകാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി ഡിസ്വൈൻസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം വൺ അവർ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിതിപ്പം അടുത്ത ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിലേക്കായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടപ്പെടുത്ത് നമ്മൾ ആ വായയുടെ പോർഷൻ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂക്കും വായും ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ റഫായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണ് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു അടപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഐ ബോൾസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ വരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി ക്രീം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്റ്റാർ ടിപ്പ് നോസിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വെച്ച് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വൈറ്റ് പാർട്ടുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് പാർട്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിങ്ക് കളർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് ഒരു അരിപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്ത് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ സിറപ്പാണ് ഞാൻ ക്രീമിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തണുത്ത ശേഷം മാത്രം ചേർക്കുക അല്പാൽപ്പായിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുക നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ക്രീം ഒരിക്കലും വെള്ളമാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാത്രം ചേർക്കുക മാത്രമല്ല അരയ്ക്കുമ്പം അല്പം വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറപ്പ് ലൂസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പിങ്ക് കളർ വരുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് പിങ്ക് വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി സൈഡ്സും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻറ്റയർ കേക്ക് നമ്മൾ ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വായയുടെ ഭാഗം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉപയോഗിച്ച് മറ്റൊരു കൊച്ചു ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ ടിപ്പ് നോസിൽ മാറ്റി ചെറിയ റൗണ്ട് ടിപ്പുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ നോസിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗവും മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ വരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളും ഡെലീഷ്യസും ആയിട്ടുള്ള ടെഡി ബെയർ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുട്ടികളുടെ ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി ടെഡി ബെയർ ബർത്ത് ഡേ കേക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അ